And so today I would like to talk to us on uh, what I term faith works by love. Und heute möchte ich und zwar über das Thema sprechen, nämlich dass Glaube durch Liebe wirkt. Amen. Amen. Faith works by love. Glaube wirkt durch Liebe. You know, Christian life is not complicated. Also das christliche Leben ist überhaupt nicht kompliziert. If the love part is put in place, everything works well. Wenn der Liebesteil wirklich sitzt, so wie so wie sie sein sollte, dann funktioniert alles andere genau. You know, love is avoided in the churches because the church is still based is still based on the concept of separation. Das Thema Liebe wird, ich sag mal, großspurig vermieden und zwar unter den christlichen in der christlichen Welt. Warum? Weil genau das gebraucht wird, damit man auch im Glauben wandelt. Amen. Amen. Mostly in the charismatic. Besonders unter den Pfingstlern. So please, I want you to, I'm just trying to make a disclaimer so that you can follow me till the end. <lacht> also, bevor ich loslege, verteile ich euch erstmal eine Verzichterklärung, ja, damit ihr wisst, wo ihr seid. Amen. Amen. Because we're going to see love from another perspective. Denn warum? Wir betrachten die Liebe aus einem anderen Gesichtspunkt. You know, because love actually is is very difficult to explain, really. Also Liebe, wenn man sie wirklich definieren möchte, dann ist es etwas schwierig. Because love is God. Denn warum? Die Liebe ist Gott. You know, God needs to be felt. Und Gott muss gefühlt werden. And so the understanding of God is just a fraction of what is needed in order for us to walk in him. Ja, also unser Verständnis von Gott, es reicht nur ein Bruchteil hiervon, damit wir in der Liebe wandeln. Because we cannot exhaust Denn the understanding of who God is. Denn das Verständnis dessen, wer Gott ist, können wir gar nicht ausschöpfen. So please, I want us to look at a very important scripture in uh, the book of Galatians 5. Lass uns bitte die Bibelstelle aufschlagen, Galater Brief 5. Galatians 5, I want to read from the verse number 6. Ich möchte lesen ab Vers 6. Paul says, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, no uncircumcision, but faith which walketh by love Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft sondern durch Liebe wirksame Glaube Amen Amen Now look at what Paul is saying here Und Nun schaut euch mal an was Paulus hier andeutet He says in Christ Jesus In Christus Jesus Circumcision, Beschneidung, availed nothing. Taugt nichts. Uncircumcision, unbeschnitten sein, availed nothing. Ist genauso null. But he says in Christ Jesus. Doch in Christus Jesus. Faith, Glaube, walk, wirkt by love. Aus Liebe. Now, why will he start the statement like that? Warum wurde er seine Aussage so beginnen? Because he wants to explain to us what love is. Denn er möchte uns erläutern, was Liebe heißt. So he begins to tell us. Und so fängt er an. What has been character characterized in the world? Nämlich zu erklären, was in der Welt so beschrieben wurde. The differences and the different level. Ja, die verschiedene Marken oder die verschiedene Bezeichnung, the, die man die Liebe aus, also die man die Liebe gegeben hat. The, the different categories of people, I mean. Okay, die verschiedenen Kategorien von Menschen. What people may have achieved and not achieved. Was Menschen erreicht haben oder nicht erreicht haben. He says it has nothing to do with our faith work. 
Also diese Dinge haben nichts mit unserem Glaubenswandel am Hut. And so what Paul is saying here, also Paulus Aussage hier, in reference to circumcision and uncircumcision, in Bezug auf Beschneidung und unbeschnitten sein, is laying the foundation. Also das legt die Grundlage auf. That there is no differences. Nämlich, dass es keine Unterschiede gibt. Now, in Christ, in Christus, there is There are no differences. Gibt es keine Unterschiede. There are, there are no discrimination. Es gibt auch keine Diskriminierung. In Christ there is no division. In Christus gibt es keine Spaltung. In Christ there is no comparison. In Christus gibt es auch keinen Vergleich. In Christ. In Christus. There is no distance. Gibt es keine Entfernung. Now, this is very important. Also das ist sehr wichtig. To understand love. Nämlich damit man die Liebe begreift. Amen. Amen. Because we are to walk, we are to walk by faith. Denn warum? Wir sollen ja durch Glauben wandeln. But this faith that we are to walk by. Doch diesen Glauben, wodurch wir wandeln sollen, is by love. Geschieht oder wirkt durch Liebe. And so if our judgment also wenn unser beurteilung is based on differences auf unterschiede fundiert ist is discriminatory ja, hat also diskriminierung als element da drin is categorized ja, wird in verschiedenen kategorien aufgebaut we cannot work, work by faith also dann können wir nicht im glauben wandeln why warum nicht because love will lose its power denn die Liebe in diese verschiedenen Kategorien verliert ihre Kraft. Amen. Amen. Colossians 3, the verse number 10. Kolosser Brief bitte aufschlagen. Wir lesen Vers 10. Colossians 3, the verse number 10. Kolosser 3, 10. Wir möchten diese Grundlage richtig legen. Now Paul brings almost the same thing here. Hier deutet Paulus fast dasselbe an. He says, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Where, look at what he's trying to say. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision No uncircumcision, barbarian, Scythian, born, no free, but Christ is all and in all. Vers 11, das ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar oder Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. So Paul is laying the foundation that there are no differences between men. Und hier legt Paulus die Grundlage, nämlich zwischen den Menschen gibt es keine Unterschiede. We see here that Paul begins to explain to us. Und hier sehen wir, dass Paulus uns erläutert and brings out as a, a definition or in other words an appellation of Christ which is very unique. Und hier hier Paulus etwas hervor, was was Christus angeht, einzigartig ist. He says Christ is all. Hier heißt es, dass Christus alles ist. Amen. Amen. Christ is all and in all. Christus ist alles und Christus ist in allen. Now when Jesus Christ walked the face of the earth, als Jesus Christus auf Erden wandelte, he said that I and my Father One. Da sprach er nämlich, mein Vater und ich sind eins. And we all understand that the word of God reveals to us that God is love. Und die Schriften offenbaren uns, dass Gott Liebe ist. And so God is all. Dementsprechend ist Gott alles. God, which is love, is all. Und Gott der auch Liebe ist, ist alles. So in love, in der Liebe also, there are no differences. Gibt es keine Unterschiede. There are no separation. Es gibt keine Trennung. There are no color. Es gibt keine Farben. Everything in God, 
alles, was in Gott ist, has the nature of God. haben die Natur Gottes. Und so das ist, warum Kolossians sagt, Christ is all and in all. Und deswegen heißt es hier in Kolosserbrief 3, dass Christus alles ist und er ist auch in allen. We all understand from the record of scripture aus den Berichten der Schrift in the book of Genesis that God created man after his image. Nämlich im ersten Buch Mose, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. And so when God who is all also Gott der alles ist when he created man als er den Menschen schuf he did not create man as something or a species which is different from him er schuf den Menschen nicht als eine Spezie der also die anders ist als er selbst because there can be nothing which is outside all denn es gibt nichts, was außerhalb von allem ist. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So everything God created, including man. Also alles, was Gott erschaffen hat, inklusive den Menschen, is in him. gibt es in ihm. Because the word of God says that all things were created through him and by him. And so Christ, who is All then includes or man is included in him. Und so wie die Schrift sagt, dass alle Dinge wurden durch ihn erschaffen, das heißt, der Mensch ist in all dem, was Gott erschaffen hat, eingeschlossen. Amen. Amen. Now this is very important to settle in our mind. Also das ist sehr wichtig, dass es wirklich sitzt bei uns in der Gesinnung. Because in one. Denn in einem is all gibt es alles and so that's why most of the time when we read the epistles of paul und deshalb in vielen fällen wenn wir die briefe paulus lesen especially in second corinthians 5 the verse 14 besonders in zweiten korinther brief 5 vers 14 he says the love of christ constrained us nämlich die liebe christi hat uns bedrängt we judge us und wie folgt urteilen wir If one die wenn, for all, wenn einer für alle stirbt, all were dead. So waren alle, beziehungsweise so sind alle gestorben. Amen. Amen. So in one, also in einem, are all. gibt es alle. And so if we really want to walk by faith in Christ, we must see everything as one. Und dementsprechend, wenn wir wirklich im Glauben in Christus wandeln möchten, dann ist es wichtig, dass wir alles in einem betrachten. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So there, there are no differences. Und dementsprechend gibt es keine Unterschiede. You see, that is where we have the problem in our faith walk. Und genau da tauchen die ersten Probleme auf in unserem Glaubenswandel. Because we see ourselves differently. Weil wir uns unterschiedlich sehen. You are different from me. Ah, du bist anders als ich. You have more than me. Du hast mehr als ich. Or I have more than you. Oder umgekehrt. And so when that premise is established, so wenn diese Grundlage gelegt ist, we cannot walk by faith. Dann ist es schwierig im Glauben zu wandeln. Amen. Amen. You see, this is the reason why. The Bible says that we cannot walk by sight. Und deshalb sagt uns die Bibel auch in 2. Korinther 5, Vers 7, dass wir nicht durch Schauen wandeln können, But by faith. sondern durch Glauben. Why do, why should we walk by faith? Warum müssen wir durch Glauben wandeln? Because faith walks by love weil der glaube aus liebe wirkt and so love is not according to what we see is not according to what we touch love is another concept that is not of this world because in this world we will see with our senses differences we will see comparison we will see we will discriminate in our judgment but when we walk On the premise of love, 
we will see from oneness. Amen. Amen. And that is the fuel of faith. Und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen, dass Unterschiede sind nicht die, die Grundlage, wohin wir wandeln sollen, sondern die Liebe ist die Grundlage. Die Liebe ist wirklich ein völlig anderes Konzept. Denn warum? Wenn wir wandeln durch unsere Sinne, da, da, da sieht man die Unterschiede. Da werden die Unterschiede sichtbar. Und man fokussiert sich auf die Unterschiede. Bloß die Liebe ist anders. In der Liebe sieht man nur eins. Und wenn man nur eins sieht, ist man in der Lage, dem Glauben zu, also zum Ausdruck zu bringen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So love is a feeling of oneness with another. Also Liebe ist das Gefühl der Einheit und zwar mit einem anderen. Let me repeat again. Das wiederhole ich nochmal. Love is a feeling. Liebe ist das Gefühl of oneness with another. Der Einheit mit einem anderen. Which feeling is it am I talking about? So, von welchem Gefühl rede ich hier? We're talking about the feelings of love, a joy and peace. Wir reden von dem Gefühl der Liebe, der Freude und des Friedens. So, your oneness with one another also, die Einheit miteinander ist established Amen. You are walking your walk of faith, which is full by love, and so the other person may not react the same way as you does. Und dementsprechend ist es wichtig hier zu sehen, dass Liebe, das Gefühl der Einheit, sprich, man hat dieses Gefühl des Einssein mit dem Geschwister. Doch es ist wichtig auch zu erwähnen, dass dieses Gefühl der Einheit wirkt und zwar aus Glauben. Dieses Gefühl kommt aus dem Glaubenswandel. Das heißt, was ist da der große Unterschied? Das heißt, mein Geschwister, die, also die Gegenüber, mag ja dieses Gefühl nicht erwidern. Denn warum? Das Erwidern entscheidet nicht, ob ich da drin wandle oder nicht. Was entscheidet, ob ich da drin wandle, ist meinen Glauben in Christus. But the feeling I'm saying also affects your body. Very important. That one has to be said. Genau. Dieses Gefühl, was aus dem Glaubensbeziehung kommt, hat doch eine Wirkung auf deinen Körper. So we're not talking about spiritual joy or peace where it is not expressed through your your five senses in other words love highlights your five senses it brings you into a place of joy unspeakable okay. you are drunken with the reality of another realm oh, so man. you see your brother you see your friend oh, you see oh, things in this yeah. world not yeah. from a fragmented position mm -hmm. not from a position of this is different from me mm -hmm. no you see it from the perspective of wholeness oh, so man. you are drunken with the reality with the beauty behind that which is in the surface oh, this man. is what i'm actually referring to amen oh, es ist wichtig hierbei zu erkennen dass die Liebe, die aus Glauben kommt, hat eine Wirkung auf den Körper. Sprich, findet Ausdruck durch die fünf Sinne. Diese Liebe stammt nicht aus den fünf Sinnen, doch die Liebe hat einen Ausdruck. Das bedeutet, man in dieser Beziehung des Glaubens, man, und zwar man kommt zu dem Punkt, wo man durch diese Liebe berauscht ist. Und zwar so berauscht, dass man sich und den Geschwister als eins sieht. Amen. Ja, also davon reden wir. Sprich, das heißt, hinter den Gefühlen ist die Einheit. True love. W wahre Liebe. Which is God. Der, die auch Gott ist. Is to become another. Heißt, ein anderer zu sein. Amen. Amen. That is what love is. Aber genau das heißt Liebe. And listen, this is the method 
that God used to save man. Aber genau diese Methode hat Gott verwendet, um die Menschen zu retten. Now please listen to this is so important. Also bitte hör zu, das ist sehr wichtig. This is what God used. God used his being, himself. He did not do something to save man out of himself. God used himself. So he become what you were. That is how he saves you. He comes into your passion. He feel what he, he felt you, what you felt. You, in your wretchedness, Thank in you, your Father. depression, in your sickness. He became those things. Amen? Thank so you, the Salvation of God is not transactional. So love is not transactional. He doesn't need anything from you. He doesn't even need you to, to forgive yourself. Come he doesn't on, even need you to forgive someone. Come on, he now. comes and he lavishes himself on you. Amen. He became you Amen. so that he can assume what you were and brings you then into who he is Amen. in his joy unspeakable Full of peace. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig, genau auf diese Art und Weise hat Gott uns gerettet. Er hat uns nicht einfach die Errettung so wie ein Taschentuch hingereicht und sagt, bitte, du bist gerettet. Im Gegenteil, er selber, er wurde zu uns, zu dem, was wir waren. Er kam hernieder. Gott in seiner Ewigkeit wurde Mensch. Das bedeutet, er nahm die ganzen Leidenschaften des Menschen auf, er nahm die Krankheit auf sich, er nahm die Depression, er nahm alles, was der Mensch plagt, auf sich. Und was ist denn passiert? Er ist mit all dem gekreuzigt, gestorben und bestattet, damit der Mensch genauso in der Auferstehung, in der Himmelsfahrt und in der Sitzung genauso wird und genauso wie er. Sprich, der Mensch nimmt nun den Platz ein, den Gott bisher für sich beansprucht hat. Und deshalb, die Liebe, wovon wir reden, ist die Liebe, die zu einem anderen wird. Love is demonstrative as also transformative. So love does not leave you the same way you are. Amen. 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 So if you want to be healed, if you want to be blessed, if you want to be rich, if you want to change your position in this world, what do you need? You only need to love God. Amen. You only need to respond to his love because his love will replace the state in which you are, will change the position in which you find yourself at a particular time time and impressed upon you impart upon you his very nature oh, so that is why we are called to love god so wie Pastor vorhin gesagt hat die liebe ist nicht auf handelsebene die liebe ist nicht wenn du mir was gibst dann gebe ich dir was sondern diese liebe ist wirklich ersatz Weise da. Das heißt, der, also Gott nimmt den Platz eines Menschen. Diese Liebe ist auch demonstrativ. Diese Liebe ist vorzeigbar. Diese Liebe ist auch die Liebe, die einem verwandelt. Die Liebe lässt einem nicht so stehen, wie man vorgefunden wurde. Deshalb ist es wichtig, dass wenn man irgendwas in seinem Leben ändern möchte, egal was es ist, zuerst ist es wichtig, dass man sich in demjenigen verliebt und in dieser Liebe bleibt, der einem aufgenommen hat. Und von dort an ist man in der Lage, Dinge zu verwandeln, die bisher unmöglich erschienen. One of the church, the early church father, also einer der Gemeindeväter in der Urgemeinde, Saint Augustine, he made this statement. Also St. Augustus hat folgende Aussage getroffen. He says, love God and do whatever you want. Nämlich, liebe Gott und tue, was du möchtest. Yeah. Ja, also ein Freibrief, aber doch nicht. Because If you love God, you cannot do what you want because he takes over you. He overwhelms you. He takes your being from the core of you. You cannot hate anyone because you have no enemies. Everybody is the same to you. And when you begin to love God, you are lost. You are unspeakably immersed in his person. And so your vision, your perspective, and everything, your judgment changes. Amen. Hallelujah. Amen. So the secret of Christianity is for us to understand the love of God in Christ and 
to respond to it. Von hinten angefangen, das Geheimnis des Christentums oder des Christseins ist, dass man die Liebe Gottes erkennt, aber auch hierauf reagiert, sprich, dass man diese Liebe annimmt, zu eigen macht. Diese Aussage von St. Augustus, es ist, hört sich so an, als wäre, naja, das ist der Freibrief zu machen, was ich möchte, bloß der Punkt ist, sobald ich mich entscheide, Gott zu lieben, das, was Gott ist, das bin ich. Das heißt, wenn in Gott kein Hass vorzufinden ist, da kann ich niemanden hassen. Ja? Wenn in Gott Mangel nicht vorzufinden ist, wenn Furcht und alles, was der Mensch ich sag mal, auf der Oberfläche bedroht, nicht vorzufinden ist, das findet man in Gott auch nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn ein Mensch sich auf Gott einlässt, sein ganzes Wesen ist verzehrt und zwar vom Kern an. Von dem Kern ist der Mensch so verzehrt, dass seine Handlung, seine Entscheidung, alles, was er bestimmt, ist nur entsprechend Gott. So God wants to love through us. Also Gott möchte lieben und zwar durch uns. So we are an opportunity. Also wir sind eine Möglichkeit. For God to express himself. Damit Gott sich selbst ausdrückt auf dieser Welt. That is why we are here. Nothing else. Das ist der Grund, warum wir auf Erden sind. Because you see, God created man. Denn Gott schuf den Menschen. Not to be separate from him. Doch nicht, dass der Mensch von ihm getrennt ist. Because the Bible tells us. Denn die Bibel berichtet uns. That Christ is all. Dass Christus alles ist. So if there is something separate from Christ, then there is. That statement does not stand. Denn wenn etwas von Christus getrennt ist, dann ist Christus alles, aber doch nicht alles. Amen. Amen. And also man was not created out of God to be something else. Also der Mensch wurde nicht aus Gott geschaffen, damit er unabhängig von Gott etwas anderes sein soll. That will mean to subtract from the all. Das würde bedeuten, von dem allem was Christus ist, muss man den Mensch abziehen. Which is not true. Und das stimmt nicht. Because Christ is all. Denn Christus ist alles. Amen. Amen. Christ is all. Christus ist alles. So it's all about Christ. Also geht es alles um Christus. Nothing added, nothing subtract. Nichts addiert, nichts subtrahiert. You see, this is, this is the understanding Paul had. Genau dieses Verständnis besaß Paulus. He says one thing I determined to do. Also Eins, wofür ich mich entschieden habe, sagte er, to know Christ nämlich Christus zu kennen and Christ crucified. und zwar der Christus, der gekreuzigt ist. You know, we look at people, we count their mistake, we count their errors, we look at what they've done right, what they've not done right. You know, we are torturing ourselves, we are, oh. we are, we are living in error. You know, in when you begin to live like that, you cannot live by faith because faith Faith walk it by love. Oh, Listen, it doesn't mean the person is not doing what is, you know, is, is not doing what is wrong. That is not your problem. Come on now. You are not the savior. You are not the judge. You are here to live by love. Because when you begin to live by love, it will affect others to live right. Amen. Amen. It's not Amen. easy. I know it is not easy. To the charismatic, it's not easy. Von hinten angefangen, Liebe für den Charismatiker, also es ist nicht so einfach. Denn warum? Es ist wirklich nicht okay, wenn man Fehler sieht, diese Fehler hervorzuheben. So nach dem Motto, Gott hat mich zum Richter gemacht. Ja, ich bin der Prophet im Kommen. Ja, was tue ich? Fange ich an, Fehler von anderen Menschen aufzuzählen. Das Problem dabei ist, während ich die Fehler zähle, kann ich nicht gleichzeitig im Glauben wandeln. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht auf Fehler gucken und gleichzeitig auf die Güte und die Liebe Gottes schauen. Das geht, da muss ich schielen. Das geht nicht. Und deshalb ist es wichtig... Auch nochmal zu sagen, das kann stimmen, dass jemand doch Fehler macht. Das kann schon stimmen, dass jemand etwas macht. Aber das ist nicht meine Sache. Das ist die Sache des Vaters von der Person. Das heißt, wenn Gott sich darum kümmert, dann habe ich, ich sage es in, in meinen Worten, dann habe ich den Mund zu halten. 
Denn warum? Mein Mund ist dafür da, nämlich die Liebe Gottes zu erkennen und zu erwidern. Und nicht Fehler zu erkennen und zu erwidern. Und deshalb, wenn du im Glauben wandeln möchtest, fang an, deinen Fokus auf die Liebe zu richten, damit aus der Liebe heraus Glauben funktionieren kann. When we were yet enemies. <lacht> Römer 5 beschreibt es so, während wir noch Gott gegenüber feindlich waren. No, maybe you didn't get me. Ihr habt es nicht, nicht verstanden. When we were yet enemies, als wir Gott gegenüber noch feindlich waren, God demonstrated his love. zeigte Gott seine Liebe. Er erwies uns seine Liebe. He didn't wait you to be right. That's why I said in the beginning, you may, you may get me wrong, maybe those who listen it, you may get me wrong. It depends on your frame of mind. Come on. It, it depends on your, the disposition of your mind. Amen. But I'm speaking the truth of God to you. That Amen. if we are desiring to walk by faith, because the walk of faith is a personal, is a subjective walk, hmm. it is an assembly. We call all to come into it, but it is a personal one. But mm -hmm. if you decide to be a judge based on differences, he has done this wrong, and you are the one who decide what is wrong and what is right, mm -hmm. then you begin to torture yourself, and you begin to walk out of hurt and bitterness. Amen. Amen. But God has called us to replicate, to retell the story of the gospel, Amen. which is To demonstrate love. Do you know we are saviors? Amen. Not only Christ. Von hinten angefangen wüsstet ihr, dass wir Mitretter sind. Also nicht nur Christus in Person, sondern wir auch. Denn warum? Wir wurden berufen, damit wir in der Liebe wandeln. Und zwar so wandeln, dass man, wenn man uns sieht, da braucht man in dem Augenblick, wo man uns sieht, nicht nach einer Bibel gucken, sondern man sieht Christus in uns. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, das mag ja für bestimmte Zuschauer sehr schwierig sein, aufgrund ihrer Einstellung, aufgrund ihrer Denkweise, beziehungsweise was einem über die Jahre geprägt hat. Doch dennoch nehme ich mir diese Vollmacht, euch die Wahrheit zu bringen, nämlich in der Liebe zu wandeln, bedeutet nämlich im Glauben zu wandeln. Das bedeutet, man nimmt seinen Fokus weg und zwar von den Fehlern anderen, besonders die Fehler, die offensichtlich sind, die einem förmlich ins Auge springt. Denn warum? Das sind alles Ablenkungen. Sobald ich auf die Fehler gucke, was passiert, dann habe ich mich und zwar von meiner Liebeseinheit getrennt dann habe ich dafür gesorgt, dass ich nicht mehr liebestechnisch online bin. Und deshalb ist es wichtig, dass ich den Fokus auf Liebe richte, aber auch bleiben lasse. Also wisst ihr, die Bibelstellen, die wir gelesen haben, ja, sprich die Beschneidung und die unbeschnitten sein, sie haben nichts gemeinsam. The Jews and the Gentile They could not even, a Jew, even he looks at a Gentile like this, he will go and do ritual of purification. Oh, That is how hard it was. <laughs> they don't, they have nothing in common. Oh, and look at, this is scandalous what Paul is saying to us. He says, in Christ, there is no more Jews. There is no more Gentile. There is no more circumcision. There is no more uncircumcision. It is Christ and Christ alone. And in Christ are all. Whether you are white, whether you are red, whether you are sinner, whether you are saint, you are all in there. Also wenn man menschlich mal diese zwei Menschengruppen mal anschaut. Also die einer sind die Juden, na, sind gesetzlich unterwegs und anderen sind die Nicht-Juden, die sind ungesetzlich unterwegs. Also ihr Gesetz ist ihr Bauchgefühl. So, diese Menschen, sie haben nichts Gemeinsames. Ja? Wenn jemand, der gesetzlich unterwegs ist, solche Menschen, die gesetzlich nicht unterwegs sind, was tun die? Die gehen und machen so eine Reinigungs- ja, Zeremonie, von wegen, ich habe hier etwas gesehen, was nicht sein soll. Bloß der Punkt ist, es ist ein Skandal, was Paulus hier erwähnt hat, dass sowohl Juden als auch Nichtjuden, Beschneidung und Unbeschnitten sein, egal wie sie heißen, in Christus, sie sind eins. Das bedeutet, Menschen, die ich vorher Sünder genannt habe, die sind in Christus. 
Ja, die sind genauso geliebt von dem Vater. Wer bin ich denn, sie zu verurteilen? Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass so wie Paulus das hier beschreibt, wir sind alle, in, warum? Christus ist alles und in allem. Love Liebe also is freedom. heißt Freiheit. Love is freedom. Liebe heißt Freiheit. No. God is free to love all. Denn Gott ist frei, alle zu lieben. And this is why, you know, in Galatians 5, the verse number 13. Und deshalb heißt es in Galater Brief 5, Vers 13. Now look at Paul. Paul says, for brethren, you have been called unto freedom. Hier sagt Paulus, denn Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Please look at this scripture. Bitte schaut euch diese Bibelstelle an. It says only use not freedom for an occasion to the flesh. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. What is the flesh? Was heißt Fleisch hier? In the flesh. Im Fleisch. We are different. Da sind wir alle unterschiedlich. Differences is only in the flesh. Denn Unterschiede gibt es nur im Fleisch. Error is only placed on the flesh. Ja, denn Fehler kann man nur kennzeichnen und zwar auf das Fleisch. Beneath the flesh. Doch tiefer als das Fleisch. Is perfection. Gibt es Vollkommenheit. Amen. Amen. Is wholeness. Gibt es Ganzheit. That is what the Bible refers to as spirit. Aber genau hierauf bezieht sich die Bibel als Geist. Amen. Amen. And God is not just love. Und Gott ist nicht nur Liebe. Jesus says God is spirit. Gott sagt, Jesus sagt auch, dass Gott Geist ist. Halleluja. Amen. Is spirit. Gott ist Geist. And so he doesn't operate from the flesh perspective. Also Gott wirkt nicht und zwar aus dem Blickwinkel des Fleisches. He doesn't operate from the flesh. Gott wirkt nicht aus dem Fleisch. He operate from the spirit. Sondern aus dem Geist. To change the flesh. damit das Fleisch verwandelt wird. Amen. Und deshalb, wenn wir durch Glauben wandeln we möchten, must come into the place of love. müssen wir zu diesem Ort der Liebe ankommen. Where you are blind to the surface manifestation of things. Wo man blind ist, zu der oberflächlichen Erscheinung von Dingen. Amen. Amen. Really Denn das, was ich mit bloßen Augen schaue über euch, ist euch nicht wirklich. You know, we are so amazing. <lacht> Wir sind so erstaunlich. Man is so amazing and so beautiful. Der Mensch ist so wunderlich und auch so wunderschön. That God intentionally made us not to see ourselves. You know, in, in that intensity. Das Gott hat es absichtlich gemacht, dass wir uns in dieser Dichte, in dieser Intensität uns nicht sofort sehen. Because if you see yourself as you are, denn wenn du dich selbst sehen würdest, so wie du wirklich bist, you will be knocked out. Was wurde geschehen mit dir? Also du würdest einfach hinfallen. You will be knocked out of this world. Also du wirst wirklich aus dieser Welt rausgenommen. You will not be here. Du wirst nicht hier sein. You will be drunken. Du wirst so berauscht sein. You will be another man. Du wirst ein anderer sein. Now look at scripture. Schau dir nochmal die Schrift an. John saw himself. He saw Christ. He fell as dead. Ja? Apostel Johannes hat Christus gesehen und in Christus sich selbst. Was ist passiert? Er ist hingefallen wie tot. Amen. Amen. So occasionally God gives you a small dose of who you are. Amen. When you see that, you become completely overtaken and you are out of this world. Amen. Amen. So when you walk on the street, you look at a pauper, you look at somebody who is not untouchable, you want to embrace the person. Amen. You look at somebody who is your enemy, you call him your friend. Amen. What has gone wrong with you? Amen. Intoxication. Amen. When something you've seen. Amen. That others doesn't see. Amen. Halleluja. Halleluja. Und das ist ja gut, warum hin und wieder Gott sorgt dafür, dass man sich selbst so sieht, so, 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 so einen, kleinen, ja, einen kleinen Blick, was geschieht, da wird man berauscht und betrunken. Und zwar so sehr 
bewegt, dass sogar die Unliebenden, man umschließt sie. Die Menschen, die verachtet sind, man nimmt sie auf. Menschen, wo man sagen würde, unter, normal, unter menschlichen Umständen, na, das ist mein Feind. Du sagst sie zu diesen Personen, du bist mein lieben Bruder, meine liebe Schwester. Und alle fragen, na, bist du Plem? Plem sagt, nee, ich bin mehr als das, ich bin berauscht. To be drunken with love. Ja, berauscht zu sein aus der Liebe. Sons of Solomon said, I am lovesick. Ja, die, und zwar das hohe Lied Salomo sagt, ich bin liebeskrank. Wow. Wow. That is a correct sickness. Amen. Also das, also das ist, ich sage es in meinen Worten, das ist eine positive Krankheit. Amen. Let me show you, let me show you. In Romans, in Romans, Paul used it another way. Also Paulus hat das in Römerbrief anderweitig gebraucht. Romans 13. Römerbrief 13. Romans 13. Römerbrief 13. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Vater. The verse number 8. Vers 8. See what Paul, Paul is saying here. So schaut euch mal die Aussage Paulus an. He says, oh, oh, no man anything, but to love one another, for he that loveth another had fulfilled the law. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Der wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. So this is the only thing that man own. I owe you love. Also, das ist die einzige Schuld, die der Mensch hat. Der Mensch schuldet dem anderen Menschen Liebe. What, what I have, also, was ich besitze, what I have, was ich besitze, is love. ist Liebe. And it's not mine. Und es ist nicht meins. It to the other. Das gehört dem anderen. I owe it to you. Also, das schulde ich dir, dir, dir und uns allen. There is something in you, Which is you, but it's not really you. <lacht> es gibt etwas in dir, was du ist, aber es ist nicht wirklich du. Amen. It Amen. Is because love is the bone of unity, is the bone of perfection. When the Bible says Christ is all, it means that he has placed within himself all the universe mm -hmm. and so what does each and every one if i may say it this way in him has in common we have we owe each other love und dementsprechend ist es so dass nämlich liebe ist das bündnis der einheit und das ist der grund warum wenn christus alles ist das heißt er hat alles in sich aufgenommen das ganze universum und dementsprechend sind wir alle in ihm. Und was wir einander schulden, ist Liebe. You cannot define God. Look, you can't define God as a unitary um, uh, entity, as a as a mono person. It's not possible because if God is a mono person, it means that he is not relational. Come on, now. amen. Mm -hmm. But God is persons. In unity, God is relational. And what has God done? Through the salvation of Jesus Christ, he has brought us into the circle of his life, hmm. into sharing of his being. Oh, And man. so what is God doing? God is continually emptying himself to the other. And the other says, no, what you give me is not mine. He empties back to him. This is love. Und deswegen kann man Gott nicht betrachten, und zwar von diesem Einzelperson, von diesem wirklich Einzeldasein. Denn warum? Wenn Gott in sich Einzel wäre, dann wäre er nicht beziehungsfähig. Und wenn er nicht beziehungsfähig wäre, dann würde die Liebe gar nicht stimmen. Denn warum? Die Liebe ist ja das Miteinander teilen. Und deshalb ist Gott Personen, die wirklich einander hingegeben sind. Das heißt, der Vater schüttet sich komplett aus an den Sohn. Und bevor du merkst, der Sohn sagt, nein, 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 das ist wunderschön, aber er, der Sohn schüttet sich aus, komplett aus und zwar an den Vater. Und das machen sie in, der Bündnis des Heiligen Geist, in dem Bündnis des Heiligen Geistes. Doch guck doch mal an, was Gott getan hat. Obwohl sie schon im Einklang sind, 
ja, führt er den Menschen hier zu. Das heißt, der Mensch gehört zu diesem Kreis, zu diesem Bündnis, wo die Liebe einander ausgeschüttet wird und man erkennt nicht, wer was oder wem gehört. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass der Herr hat uns hierin reingebracht, damit wir unseren Ausdruck finden, unsere Wirklichkeit mm. finden. So, how do we receive love? So, da stellt sich die Frage, wie empfangen wir Liebe? How do we receive it? Ja, wie empfangen wir sie? You receive love by giving love. Du empfängst die Liebe, indem du die Liebe ausschenkst. Because you owe each other love. Denn warum? Wir schulden einander Liebe. It takes at least, at least two to fight. Aha, damit man sich streitet oder damit man sich ringt, braucht man mindestens zwei Personen. Amen. Amen. But in him, Doch in ihm, we all one. wir sind alle eins. Who are you with? Also, mit wem kämpfst du? Mit dir selbst? Who are you fighting with? Also, mit wem streitest du dich? Maybe in your diary you've written your enemy's name. Please, Come on. Come you on. have no enemies. Come on. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Also für diejenigen, die sehr gerne berichtlich unterwegs sind, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht hast du den Namen von irgendwelchen Leuten aufgeschrieben und gesagt, das sind Feinde. Die müssen, ne? So. Der Punkt ist aber, in Christus gibt es keine die und wir. In Christus, in Christus gibt es nur eins. Glory be to God. Ehre sei Gott. Wow. Amen. What a glorious liberty. Was für eine herrliche Freiheit. What a glorious liberty. Was für eine herrliche Freiheit. So Christianity is not complicated. Und dementsprechend Christ sein ist nicht kompliziert. When we understand the one in whom is the center of our Christian walk, which is God. God is love. When we understand that in love all are one, there is no differences, then our work becomes effortless. You don't do any effort in faith. Faith flows through you. The action of faith flows out of the pushed of love. Amen? Amen? Because if you love, you see no difference. You Amen. do good automatically. Amen? You Amen. bless other. You think good of others. So, it is something which is pushed from within without you doing something to do that. Amen? Amen. Wenn man in dieser Atmosphäre der Liebe wohnt, wenn man sich für die Liebe entscheidet, und da drin bleibt. Was geschieht denn mit einem? Die Liebe ist eine treibende Kraft. Das heißt, man braucht sich, man braucht keine Eigenmühe, um zu glauben. Und dann die zweite Sache ist, das Gute, was man so beabsichtigt hat zu tun, womit man menschlich am Kämpfen ist, die Liebe treibt es und zwar mühelos aus einem hervor. Das heißt, man ist in der Lage, Menschen zu lieben, ohne den Unterschied zu machen. Ja, von dem habe ich Kuchen bekommen, von dem nicht. Also da macht man nicht den Unterschied. Denn warum? Weil die Quelle der Liebe keinen Unterschied macht. Das heißt, die Liebe wird, treibt, es, treibt einem so weit vor, die Liebe ist die treibende Kraft, dass man und zwar mühelos im Glauben lebt. Und aus diesem Leben des Glaubens ist man einfach dem Nächsten gut. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Aber Vater. So John tells us, Johannes berichtet uns, in, in 1. John 4, the verse 18, nämlich in 1. Johannes 4, Vers 18, he says, there is no fear in love. hier heißt es, in der Liebe gibt es keine Furcht. Amen. Amen. There is no fear. Es gibt keine Furcht in der Liebe. Glory be to God. Ehre sei Gott. In love there is no fear. In der Liebe gibt es keine Furcht. Because fear in fear there is torment. Denn warum? In der Furcht gibt es Strafe. Because what is fear? Ja, was ist Furcht? Fear is rejection. Ja, Furcht ist Ablehnung. Is a feeling of being rejected? Ja, ist ein Gefühl der Ablehnung. Of being abandoned? Ja, dass man vernachlässigt ist. Of being alone? Das Gefühl, alleine zu sein. Is, is the of being ja, es ist dieses Gefühl, 
unfähig, unzulänglich zu sein. But what is love? Doch was ist Liebe? Love is wholeness. Also Liebe ist Ganzheit. Love is completeness, is perfection. Liebe ist Vollständigkeit, Vollkommenheit. You can never be separated from love. You have been loved by love. Amen. Und genau das wird uns in Römer 8, Vers, 8, Vers 39, 38 und 39, nämlich nichts kann uns von der Liebe Gottes in Christus scheiden. Das bedeutet, die Liebe hat uns ergriffen und zwar ein Leben lang auf die Ewigkeit. Oh, Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Who can separate us from the love of God? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Is it tribulation? Ist es Bedrängnis? Nakedness? Nackt sein? Sword? Ja, ist es die, das Schwert? He says, in, all these things, in all diesen Dingen heißt es, sind wir mehr als Überwinder. Amen. Amen. Whatever situation we find ourselves, in was auch immer an Lage wir uns vorfinden, is an opportunity given to us. das ist eine Möglichkeit. Ich sage es in meinen Worten, das ist eine steile Vorlage für uns. To love. Nämlich zu lieben. Is an opportunity for God to be God through you. Das ist die Möglichkeit, damit Gott Gott sein darf durch dich. You know, we we emphasize this message of Christ in you. Denn bei uns hier heben wir diese Botschaft hervor, nämlich Christus in dir. You know, at times we may misunderstand it, you know, misunderstand it and thinking that Christ has made taking residence he's sitting inside of you no he's not sitting faith love is not sitting love is movement amen he's moving within you amen. so if you claim that Christ is in you and you're not doing anything Come on. then you have to check your understanding of Christ being in you amen. because if Christ is in you he's very active amen. he wants to walk he wants to run he wants to bless someone he amen. wants to give so amen. that he can also receive because amen. love can only increase you want to increase your capacity of love to increase your capacity of love you have to understand who you are amen. and to understand who you are you must understand who he is Amen. 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 Damit du und zwar deine, deine Fähigkeit zu lieben begreifst, musst du zuerst begreifen, wer du bist. Damit du begreifst, wer du bist, ist es wichtig, dass du zuerst begreifst und zwar, wer er ist. Denn in ihm bist du definiert. Also manche haben dieses Verständnis über Christus. Naja, Christus ist in mir. Das bedeutet, na, der ist aus dem Himmel ausgezogen. Da ist wahrscheinlich zu eng da drin. Also kommt er und nimmt Platz in meinem Herzen. So nach dem Motto, ne? er ist jetzt der neue Mieter. Der zahlt, der zahlt pünktlich und alles. Das ist falsch. Denn der warum? Christus in dir lässt dich nicht so, wie du bist. Und wenn du denkst, wenn Christus in mir und du bist so ruhig, denn warum? Die Liebe ist beweglich. Die Liebe sorgt dafür, dass Bewegung in deinem Leben kommt. Denn warum? Du möchtest jemanden segnen. Du möchtest jemanden gut sein. Auch, und zwar auf das Risiko, dass der Mensch, der, zu dem du gut bist, das nicht zurückzahlen kann. Denn es ist wichtig auch zu erkennen, dass die Liebe nimmt erst zu. Man ist in der Lage, Liebe zu empfangen, wenn man die Liebe ausschenkt. Oh, Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus.